RMC Bonjour, ça vous concerne. Je mets le contact que je demande la voiture. Il est 4h48, vous êtes sur RMC, votre rendez-vous conso, votre porte-monnaie, c'est avec Géraldine de Maury tous les matins. Le prix de l'essence est en train d'atteindre des records, on le voit partout à la pompe. Et, et on en parle souvent ici, même euh, au 3216 avec les auditeurs. Question euh, Géraldine, quand est-ce que ça va se terminer Maintenant euh, en tout cas, ah. incessamment sous ah, peu. Bonne nouvelle. Euh, alors, je vous explique. Aujourd'hui, pour euh, le sans plomb 95, on est sur une moyenne nationale de 1,60€. C'est quand même une hausse de 20% en un an. On a même dépassé la barre symbolique des 2€ sur euh, l'île Dieu. On s'en rapproche très dangereusement euh, dans certains coins de Paris euh, ou en Provence. En fait, si on continuait comme ça, on pourrait atteindre une moyenne de 2€, donc moyenne nationale de 2€ d'ici 2 à 3 semaines. Mais pour les spécialistes, on ne devrait pas en arriver là. Vraisemblablement, on a atteint un pic. D'ailleurs, depuis quelques jours, on le voit les prix se stabilisent. En réalité, on est simplement revenu sur des niveaux d'avant-crise, signe que l'économie est repartie, ce qui est plutôt en soi une bonne nouvelle. Alors on sait que le prix de l'essence est très fluctuant au gré de l'offre et de la demande. Et en fait, on retrouve des prix très élevés, comme on a actuellement, en moyenne, tous les deux ou trois ans. Oui, bah, tous les deux ou trois ans, il y a deux ou trois ans, c'était le début gilets des gilets jaunes. Ah, oui, bah, oui. Voilà. Comment on fait pour payer moins cher Est-ce que tu as des, des conseils à nous donner Oui, alors on arrête de prendre la voiture. Ouais, <rire> merci, merci Géraldine merci. Voilà. Non, Je plaisante à moitié, mais Bon, sans aller jusque-là, bah, il faut essayer de se passer de la voiture dès qu'on peut, aller chercher les enfants à l'école si c'est pas trop loin, aller pour aller faire du sport. Voilà, on essaye de limiter. Mais surtout, avant de faire le plein, bah, il faut comparer les prix. Alors, vous avez plein de sites internet pour voir les prix des stations près de chez vous ou sur votre trajet. Par exemple, zagaz.com avec deux Z ou carbu.com. Et puis, évidemment, il bah, faut éviter de faire le plein sur l'autoroute. Oui, alors, mais tiens, justement, parce que ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps quand on fait les grands trajets. Est-ce qu'il vaut mieux sortir de l'autoroute de faire plus de kilomètres pour aller chercher une station essence moins chère en dehors de l'autoroute ou alors rester sur l'autoroute et tant pis si c'est parfois 10 ou 20 centimes plus cher le litre. Ah, dans quasiment tous les cas, vous avez intérêt à sortir de l'autoroute. Ah oui. Vous allez perdre un petit peu de temps mais vous allez économiser entre 5 et 10 euros en moyenne sur un plein, donc c'est quand même énorme. Bon, évidemment, il ne faut pas faire un détour de 50 km non plus. Il y a une appli Essence Co qui vous donne les stations les plus proches de là où vous êtes et qui va calculer pour vous si c'est rentable ou pas de faire le détour. Mais si vous avez le temps c'est euh, franchement, il vaut mieux sortir. Euh, quelques autres conseils pour économiser euh, sur votre plein, c'est aussi bien entretenir votre voiture. Une voiture bien entretenue, c'est une voiture qui consomme moins. Il faut notamment vérifier régulièrement euh, la pression des pneus, ce que je ne fais pas, ce qu'il faut que je pense à faire. Adoptez l'éco-conduite, donc faites pas monter votre voiture dans les tours, roulez à la coule, sans à-coups, éteignez votre moteur à l'arrêt, évitez euh, la clim, hein, tous ces petits gestes. Là aussi, ça va vous faire économiser du carburant. Et puis, dernier conseil, garez-vous à l'ombre. Déjà, ça va éviter de mettre la clim à fond en démarrant. Ah oui. Et en plus, avec une température trop élevée, bah, le carburant peut avoir tendance à s'évaporer. Merci Gérald.